はいどうもこんにちはデイスプロスペースやっていきましょうというわけで今回こちらでございますはいというわけで今回は本日の15時にやってきましたガチャとイベントですね、えー、同時の更新がありましたのでこちらを見ていきたいと思いますまずはガチャですねはい、えー、ガチャに関してはこちらお一人様1回限りの S ランク限界突破工事付き10連スカウトですね、まあ、いつも来ているものになるんですが、えー、こちらがこのタイミングで来ましたよと、まあ、最強決定してのためにね限界突破工事使いたいよと思っている方もいるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、このタイミングで、えー、このガチャが来たのは非常にいいタイミングだったのかなというふうにも思いますはいでは今回こちらもちろん引いていくんですがこちらですねはいイベントスペシャルミッション試練大解放キャンペーンが開催中という形でまあ試練大解放に関してはね、えー、告知が来ていたんですがまあそれに合わせてスペシャルミッションという感じになりましたはいまあ、フェスタからのこの試練大解放スペシャルミッションというところでつなぎイベントがね連続した形にはなったんですがまあキャラバンからのえフェスタからのスペシャルミッション試練大解放というところでまあすごいなんかこう育成にいい流れが一気に来たなというふうに感じておりますうんまあ個人的にはねちょっとその最強決定戦が始まる前にこの流れが欲しかったなと思うんですけどうんまあこのタイミングで試練大解放が来たのでまあ最強決定戦のね最後の追い込みになるかなというふうには思いますはいで今ですね、えー、先ほどもお話にあげましたが、えー、最強決定戦が開催されているというところで今現状はね513位というところでまあ初日2日目の不調からなんとか抜け出したかなと思ったんですが昨日今日というところでまだちょっとね、えー、順位が落ち込んできたよという感じになっているんですがまあでもここからが勝負かなというふうには思いますのでまあ週末金土日、えー、順位一つでも上げれてそして決勝トーナメントねまずは進めるように、えー、頑張っていきたいなというふうに思いますでまあ今回この動画の最後のお話というかまあガチャ終わった後にですねちょっとこの辺の選手成績とかも、えー、見ていこうかなというふうに思っております本当は前半戦終わったタイミングで動画にしようかなと思ったんですがまあ、ちょっとなかなかタイミングもなかったので、えー、今回この動画の中でお話ししていこうと思いますので、まあ、まずはとりあえずガチャの方をね、えー、引いてからその話をしていこうかなと思いますあとはね昨日の生放送アーカイブもね、えー、残ってると思うんですが神回になりましていやあの選手をどうするか使うべきなのか使わないべきなのかうんっていうところも含めてちょっとお話をね、えー、していこうかなというふうに思いますのでまず昨日の生放送見てないよという方はそちらの動画もね、えー、アーカイブから見ていただければというふうに思いますはいということで今回はこちら引いていきましょうえー、ドラフトスカウトではなく S ランク限界突破工事付き10連スカウトですねはいこちら引いていきます、まあ、自チーム選手に関しては、まあ、DNA でロペス選手あたりを狙う回にしようかなと思ってますはい、まあ、これでいいかなと思います、まあ、今永選手とかに関しても山崎選手に関しても欲しいですね A ランクうん、まあ、ちょっと前半に出た選手田中健次郎選手とか戸柱選手ウィーランド選手あたりは何枚も持ってるんですけど、まあ、後半になるにつれてやっぱりなかなか当たらなくなってきたのでまあ、特にロペスが今一番欲しいところになるんですが、まあ、それを狙って引いていきましょうはいじゃあ行きますなかなかねこの S ランク限界突破工事付きスカウトに関しては僕 S ランク出たことがほぼほぼないんですけど久しぶりに出したいせめて A ランク2枚以上頼むまあでもね昨日が神回すぎたんでなかなかここはさすがに厳しいかなというふうには思っておりますがどうでしょうか4 5まあ、確定だけでもいいけどロペスが出てくれれば大勝利ですはいということで、まあ、なかなかガチャに関しては渋い結果でしたがまあ限界突破工事付きスカウトはおそらく限界突破工事が一番ありがたいというところになりますがロペス頼むロペス倉本選手早く一軍帰ってきてほしいですねまあでもタイミングとして今日からね、えー、リーグ戦が開始というか、まあ、交流戦が終わって通常のリーグ戦に戻るという感じになるんですがまあ、そこで上がるんじゃないかみたいな話もあったんですがどうでしょうかね、まあ、ちょっとまだ工事が多分出てないと思うんですがうんどうなるとかまあちょっと早く戻ってきてほしいな今現状ちょっとね DNA 怪我人が多くて野手陣本当にしんどい感じになってるのでぜひ、まあ、ちょっと倉本選手にまたこのね起爆剤になってほしいなというふうに思っておりますはいということで、まあ、OK でございましたとで、えーまあ、今回どっちかというとこっちの方が本題な感じ僕は思ってるんですけど最強決定戦ですねはい個人成績見ていきたいと思います結構ね、面白いと思うんですね、この個人成績見れるのね。というのも、やっぱり普段のリーグ戦って誰が打ってて、誰が抑えててっていうのもなかなかわかんないじゃないですか。で、チームの課題点というか、まあ、この結果も正直、うん、まあいろいろ後付けなんじゃないかとか、いろいろ説があるんですけど、うん、まあこれに関しても、こればっかりに左右されてもしょうがない部分は当然あるんですが、まあでもね、一つ、えー、これも含めて考えていくとね、オーダー考えるのさらに楽しくなっていくと思うので、まずそんなところで見ていきたいと思ってます。はい。で、えー、まずですね、打率ランキング1位、新井さん。これ結構すごいんじゃないかなと思います。まあ、松田選手が6割2分五厘っていう驚異的な数字残してるんですけど、これ8の5なんで、8打数しか,た8打数しか立ってない中での5安打で6割2分五厘という数字なので、まあ、規定に達している中であれば、えー、新井選手が1番と
という感じになっておりますただまあ途中で入れた感じになってるので60試合20試合少ない感じになってるんですけど、えー、230打席230打数の78安打という成績になっておりますうんまあでもヒットのペース的に考えていっても非常に高いですよねで次いで鈴木誠也選手というところで1位2位が広島コンビという感じになっておりますはいでちなみに、えー、ホームランホームランは1位がおお鈴木誠也選手の18本ロッペス福留柳田松井和夫と続いていく感じになっているとでこうやって見ていってもやっぱりさっきの打率もそうでしたけど森友哉選手がいいんですよね結構ねホームランも8本打っててで試合少ない中で69安打と、まあ、打てるキャッチャーっていうところで考えていくと現役の中で考えていくと、まあ、近藤選手を見れるキャッチャーで使うかこの森選手になるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、本当にこの活躍は個人的にも嬉しいかなと思いますはいでそうですね続いてそうだなじゃあ打点で見ますか打点打点はこんな感じでございますおお鈴木誠也選手がすごいですねこのままいくと三冠王を取りそうな東三冠王も全然可能性としてはありそうだなというふうに思いますね、うん、新井さんの打率を抜くことができるかどうかという感じになりますがまあ次いで柳田選手松井和夫選手森選手と森選手すごいな56打点20試合少ないんですけどねすごいな森選手の活躍は素晴らしいですね熱狂も言ったらレベル1にしかしてないのでそんなになんか影響があるかと言われるとまあ、熱狂の図のコンボの中に絡んでいるという点ぐらいなんですがうーんまあそういうところで考えてもやっぱ鈴木誠也選手が本当にすごい逆に三振が一番多いのはどうなったでしょうか三振三振はあ宮崎選手が一番多いんだへえこれ意外だな宮崎選手って本当に三振少ないバッターなんですけどでフォアボールをもらってるのがあやっぱ筒香選手なんだなこの辺結構現実通りですねすごいであとはあと、そんなに積極的に走らせてないんですけど、盗塁。盗塁はギータが6個。続いて松井和選手が4個と。なるほど、なるほど。まあ、やっぱこの辺しか走れないよなぁとは思います。うん。で、ギダ。ギダはやっぱ菊池選手か。あ、違うなギダ誰もしてない。<笑>誰も送りバントしてない。なるほどね。ただ、でも犠牲フライ、ちょっとすぐ見ていっても、鈴木誠也選手が7本持ってる。すごいな出塁率見ますか、出塁率。率で言ったら都合選手かなぁ。あやっぱそうですねフォアボール一番もらってるっていうのも含めて4割超えでもまあそれも鈴木誠也選手も4割超えてるっていうすごいなやっぱ誠也がすごいというところでございます、まあ、ミートパワー永遠の同時になってるのも非常に、まあ、コンボ的に絡んでる部分も多いしっていうところなのかなとも思いますがあとは鈴木誠也選手の極めパワーヒッターパワーヒッターの得のを全部レベル5までして、まあ、そこの特殊能力コンボも発動させているので、まあ、それも大きいかなとは思います969すごいな OPS も1位なのでやっぱりまあこの広島コンビの活躍がでかいとあとは宮崎選手を無理やりセカンドで使っているところとかが怖いあと新井さんが適性が低いっていうところもあるんですけどまあでも問題なさそうだなギータが6個っていうのはちょっと逆に意外意外というかまあセンター守備 C でこれかという感じですがでもこれでセンター守備さらにギータが下がっちゃってるので D にあってるんですよ今年のものがだそうなった時にこのやっぱセンターを守らせてるのは怖いのかもなっていうふうにはうん今感じているところですと。はいで、えー、最強決定戦、もう一回戻って、次、投手見ていきましょうか。投手はですね、こんな感じです。はいちょっといろいろ本当に入れ替えが激しかったので、防御率とかも規定乗ってる、乗ってないがいろいろあるんですけど、規定乗ってるのが4名かな。えー、則本選手、秋山選手、浜口選手、西選手と。で、えー、ギリ規定乗ってないのが菅野選手のエキサイティングプレイヤーで5枚ですね。で、防御率見ていくと、やっぱり則本選手が一番いいと、12勝ですね。えー、すごい 2.66 唯一の2点台かなと思いますで中継ぎ投手で見ていくと、えー、ちょっとごっちゃ混ぜになってるのがすごい見づらいんですけど一番いいのが多分パットンかなパットン選手を一番手前セットアップは1に置いてるんですけど 2.29 とで続いてセットアップは2に置いてる増井選手が 2.63 この辺が非常にいい活躍をしてくれてますとで抑えに置いてるサファテ選手が 2.81 ですねで、えー、次いで東山選手、ぼえー、ぼ中継ぎの4番手に置いてるんですけど、3.27 この辺ちょっと適性低いんでね、まあ、能力も若干劣りますし、どうかなと思っていたんですが、まあ問題なく活躍してくれてると。で、ドリスがちょっと苦戦して 5.51 という感じになっております。で、勝ち星で見ていくと、勝ち星で見ていくと、12勝の則本選手と西選手が1位と。まあこの辺はやっぱパ・リーグのコンビ素晴らしいですね。で、次いで、えー、試合数が少ないながら菅野選手が8勝。で浜口選手も8勝というところで
、まあ、浜口選手の能力低いところもどうかなとも思っていたんですが、まあ、この辺もしっかり活躍してくれているとで秋山選手も8勝と、まあ、先発陣はかなり貯金を作ってくれているなという印象ではございますで、えーまあ、中継ぎの勝ち星はどうでもいいかなというところなんですが、まあ、問題は負けがついているところですよね中継ぎで結構落としている試合があるのかななんていうふうに思うんですけどでもまあ言っても負けついてるのは東山選手に2個とサファテに1個ぐらいか山崎選手はもう変えちゃってるんですけど2試合で1試合負けついてるとあ増井選手も2試合負けてるのか、まあ、その辺かなとは思いますホールドホールドは1位はお増井選手が圧倒的ですね21ホールド使用感いいですね増井選手に関してはね本当に、うん、非常に使い勝手いいなと思ってますでセーブポイントに関してはやっぱサファテですね13さすがそこはさすがのサファテというところでございますあとは、そうだなイニング投げてくれてるのは誰なんだろう。森本さんか。まあ、やっぱそこはさすがですね。森本選手、西選手あたりのスタミナ A に乗ってるところがかなり投げてると。あ、でも逆に浜口選手とかもスタミナそんなにないけど105いってますね。すげえ。で、えー、あと脱三振見ましょうか。脱三振だと、まあ、やっぱ森本選手すごいなすごい。まあ、特能に関してもレベル5が2つあるので、そこも大きいかなと思いますが、あとは、この辺、この辺だと浜口選手が多くなっちゃうのかなあ、の、乗本選手か。まあ、浜口選手がちょっとコントロール低いので、その辺がどうかなっていうのがちょっと懸念材料ではあったんですが、まあ、特に問題はなさそうですね。まあ、この辺は許容範囲かなと思います。で、失点。失点が一番多いのは秋山選手か。自責だとどうなんだろう。自責だと、自責は浜口選手が一番多いのか。まあこの辺しょうがないですね。やっぱりバッターに対して投手陣はそのサイク決定戦どうしてもピッチャー陣って本当に数字悪くなりがちなのでむしろいい選手が本当にいいっていうところにはなるので、うんまあ、この辺しょうがないかなと思います。で成績としていくと58勝21敗の1分け7割3分4の勝率で得点536失点282防御率 3.27 のホームラン112本。打率がでも2割9分8円っていうところは非常にハイアベレージなんじゃないかなと思います。最終的にチームアベレージ3割で終われたらすごいいいなと思いますが、まあなかなかね、現実のプロ野球でも3割超えなんてなかなかないので、うん。まあそんな感じで今現状は戦っておりますという感じですが、どうでしょうね。まあ、上とのゲーム差で考えていっても、まだ2桁台と言ってもそんなに差がないので、まあ詰まってるなっていう印象ではありますね。うん、ただ、得失点差があんまり稼げてないような気がしてならないのでちょっとそこだけどうしたものかなっていう感じではあります、うん、ちょっと失点が単純に多い気がするので、まあ、そこが、まあ、やっぱどうしても多少キャッチャー森選手を使っているところとか、うん、打撃に振っているところが結構痛手にはなっているのかなとも思うんですけど、まあ、その辺も正直でも、まあ、城島選手で保守持っていようがもともと城島選手を使うにしても、超保守20までではないので、まあそ、それならやっぱキャッチャー、スピリッツ上げた方がいいかなっていうところで、城島選手じゃなくて森選手を今現状は使っているというオーダーなんですが、あのね、あそこで引き当てたあの選手を使いたいなというところで、昨日引き当てた選手はですね、こちらでございます。はい。まあ、もう間違えた。皆さんもうね、見ていただいた方はわかると思うんですけど、この坂本選手を引き当てたんですが、ただでもちょっとね、あ、戻っちゃった。入れるところがなかなか、難しいなっていうところなんですよね。うーん。っていう<笑>。まあでも多分、最強決定戦、この期間には入ってこない形になりそうだなと思います。うん。まあ本当はショートとかで守備 A なんで使いたいんですけど、まあでも松井加藤選手いるし、まあ巨人枠も別に当然ながら困ってないので、まあその辺どうしようかなっていうところではあるんですが、まあちょっと最後の最後までいろいろ見極めながらっていう感じで、横田の方を考えていきたいと思います。でも確かに松井加藤選手と、えー、坂本選手を入れ替えてってなるとミート型が1人余裕出るのでじゃあミート型誰か1人外そうかってこともできるんですよねそうそうそうというところでうんまあ1つ選択肢として今後ね、えー、使う可能性はありますがまあ最強決定戦はこのまま多分いく形になるかなと思いますのでまあ6万7000円いきたかったんですけどねあと70に関しては多分厳しいかなと。いいう,うに思いますはいまあでもある程度、うん、自分の理想的なオーダーには近づけたと思うので、まあ、これで、ね、最後まで戦って頑張ってやっていきたいと思いますまあもうそろそろ多分次の結果も出ると思うんですが
、まあ、あとは週末はね、生放送だったりとか、動画とかでまたお話ししていければいいかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひね、これからのポチペイさんの動画楽しみでお最強決定戦、一つでも上の順位目指して頑張ってほしいよと思っていただけましたら、この動画にね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとね、これからのポチペイさんの動画やっていくモチベーションになりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。